Okay, we start again. はい、それでは始めたいと思います。時々私はこれを、この話をするのをちょっと気が重い時があります。なぜなら気候について私たちは完全に知っているわけではないからです。でもあの、想像を知っているものとしてこれを話さなければならないというその義務感を感じています。Is the sovereignty of God. それは創造主の摂理を皆が知る必要があるからです。When you consider all these people who are saying we must control the climate, control the climate, who do they think they are? 今日多くの人が気候をコントロールしなければならないと言っています。でも誰がコントロールできるでしょうか We are not God. We cannot really control our own planet. 私たちは気候をコントロールことなんかできません。私たちは創造主ではないからですね。私たちにそんな力はないんです。So, let me say that my primary purpose in this talk is to show you that God is the one who controls our future and the world. ですから、この時間に何を本当に理解していただきたいかというと、創造主が気候をコントロールしているし、私たちの未来もコントロールしているのは創造主だということです。Really、really、私たちは将来に対して何らかの影響を与えることはできますけれども、でも完全にコントロールすることはできません。So, We have these people, Greta Thunberg and David Attenborough. And、uh, Al Gore and many others crying, alarm, alarm. その他にも、えー、アルゴアとかさまざまな人たちが気候問題を問題にしてこれ大変だ大変だと騒ぎ立てていますしかしこの時間は最初に聖書が何と言っているかということを考えたいと思いますそして事実とえー、推測を切り分けるって考えたいと思います。What does the Bible say about climate? では、聖書は気候について何と言っているでしょうか、um, the Bible talks an awful lot about the worldwide flood. 聖書の中には大洪水のことが何度も出てきます。So if we're going to talk about climate, the first place to start with is the worldwide flood. Look backwards first. 気候について考えるときに、まず最初の大激変である大洪水を考えなければ、今日のこともわかりません。Now, if you believe that God used evolution, as I showed you earlier, many people try to say, oh, it wasn't a worldwide flood. 多くのクリスチャンが、えー、創造主が進化を使ってこの世界を創造したと言っているわけですけれども、そう信じる人たちは、地球規模のノアの洪水があったということを信じていません。Flood, でもしそういうこのノアの洪水が地球規模でなかったとしたら、say, oh, well, about, uh, the, the, the そうしたならば、気候変動も大したことがないはずだ、なぜなら、それも地域的なものに違いないからそういうふうに思うでしょう。So、see that if you take a creation flood position and you take Genesis as history, it affects the way that you look at the climate today. もしノアの洪水が地球規模のものだったと信じるならば、今度今起こっている気候変動も地球規模であるということ、また
後のに地球が滅ぼされるということも地球全体に及ぶということを知ることができます気候の変動はノアの洪水だけの時だけではありませんカナンの大飢饉がアブラハムの時に起こったことが書かれています。And in the time of Isaac, Genesis 26. 創世紀の26章では、イサクの時代にも飢饉が起こったことが書かれています。And there is a notable time in the time of Joseph. それだけではなく、ヨセフの時代に大飢饉が起こったことが書かれています。When God warned the king, Pharaoh, That there was going to be seven years of famine. 創造主がファラオに夢を見せて7年間の飢饉があって起こることを警告しました最初の7年間は豊作があってその後の7年間の飢饉です And it is evident that it wasn't just Egypt, it was all the nations around. A good, good range from Egypt. エジプトだけではなくてその周辺諸国を全体を巻き込む基金でした、so、who was in control? 誰がこのことを知っていて計画してコントロールしていたでしょうか was Pharaoh in control? パロでしょうか、no. 違いますヨセフがコントロールしていたんでしょうか well, under God he was, but Joseph was looking to the Lord. ヨセフはもちろん主の主権のもとでそれをその基金を回避できましたけれどもヨセフがなぜそれをしたかというと主を見ていたからです。ヨセフは兄弟たちに言っています。主が私を先にこのエジプトに使わしたんだと。では聖書によると誰がコントロールこの気候をコントロールしているでしょうか主ご自身がコントロールしているんだということです。James, the book of James refers to this event in 1 Kings 17 when Elijah prayed and there was no rain for three years. エリ列王記の17章を見るとエリアの時代にエリアが言うと23年雨が降らないとなったんです。I think I got that wrong. I think it's three years. I can't quite remember the amount of time that James says, and 1 Kings 17、uh, says it as well. I quoted that incorrectly, sorry.、はい、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないので確認します。Uh, dear, I can't find it.、Um, uh, it, it says Elijah prayed. And、uh, it was three years, I think, without rain. I can't quite remember what it says. It's gone from me. You can find it.、Okay. あのエリアが言うと何年、yeah. 雨が。Three and a half years. James 3, 5, verse 17. He prayed, and it didn't rain on the earth for three and a half years. あのヤコブの手紙を見ると、えーエリアが祈ると三年半雨が降らなかったという書いてあります。ジェームズ・ジェームズ・チャプター5、verse 17。ヤコブの五章十七節ですね。So it's just another illustration of the fact that God controlled the amount of rain。このことも創造主が気候をコントロールしていることの証拠です。So there are other examples which I won't go into detail on. Uh, Ruth, そしてサムエル記の21章では第2サムエルではサウルの一族の地によって飢饉が起こったということが書かれていますダビデの時代ですそれはなぜかというとギブオン人をサウルが殺してからです
Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, famines, pestilences, earthquakes. And so he is in control of famines. マタイの24章17節はイエス様ご自身が語った言葉ですけれども民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり方々に飢饉と地震が起こります日本語の聖書では疫病という言葉が抜けてしまっているんですけれどもこれが起こるということ誰がこれをコントロールしているでしょうか So why do I say all this? Because we can get caught up with the science 私たちはこのもしかしたら科学によってこれがコントロールできると思っているかもしれませんけれども、全く見当違いなんです。最終的にこの気候をコントロールしている方は創造主です。地球をコントロールしている方は創造主なんだということをここに止めてください。Let me now just talk about some things which people are alarmed about. 人々はこの気象問題で先導されて私たちは心配してしまうわけですけれども One of them is the,、uh, Arctic ice. 一つはその問題にされているのは北極海の氷です北極圏の氷は、えー、どんどん溶けているというのは事実です But, When we actually look at this in a little bit more detail, there is some interesting facts which people don't often refer to on the media. しかし、この図をあ実際のことを詳しく調べていくと、普段そのメディアでは報道されない事実が分かってきます。When we look at what's happening in the Antarctic, それは南極圏では何が起こっているかということです。そこでは全く違う話が起こっています。Yes, there is some reduction in the ice. その南極の氷は少しずつシフトしたり、ちょっと減ったりはしています。But it's cyclic, and in fact, overall, the amount of ice You could even say has increased in the Antarctic, not lessened. その南極では毎年増えたり減ったりを繰り返しているわけですけれども全体の傾向をしてみると南極では氷が増えているんです。In fact, in many ways, there seems to be greater fluctuation of ice in the Antarctic. 南極ではより大きなその氷の量の増減があります南極の研究をしたスコットさんですけれどもそれの引用をここにし,ましてあります。In the three years, 2013, 14,下のところですけれども衛星の記録によると2013年2014年2015年の南極の海氷の範囲は年間で最小になる時期2月から3月でも1981年から2010年の平均値をほぼあらゆる値で上回っている、どんどん上回っているということですね。Okay. Um, では、このグラフに戻ります。Um, えー、青い点がよく見えないですけれども、何がここで表されているでしょうか。This is the winter maximum from 1975 through 2020. これは1975年から2020年までの、えー、冬の、えー、最高の氷の量ですね。これはあの南極なので、えー、北あの冬が逆になっています。And you can see that in the later 2000s,、uh, 2015 and so on, it's actually oscillating a lot, but it's actually overall not less, but more than what was there before. 
このグラフを見ると南極ではあの毎年増減はあるんですけれども9月の冬に、えー、最高の量が全体として少なくても平均は超えているわけですね。And the summer minimum is also uh, overall it's more than not less. えー、また、えー、2, 月の冬2月の夏にも、えー、平均値を平均数全体的に超える量の氷があります。Now, David Attenborough was convinced by what I show you here. デイビッド・アッテンボローはなぜそんなに温暖化が大変だということを言い始めたんでしょうか彼は二酸化炭素が問題だと信じたんです。Because the amount of carbon dioxide is going up. Year on year. それはなぜかというと二酸化炭素の量が毎年増えているからです。Now, he would maintain that that is actually causing climate change. そしてアッテンボローはこの二酸化炭素のせいで温暖化が起こっていると信じたんです。Now, I'm not denying, by the way, that there is climate change. 私は今日気候変動が起こっているのを否定するわけではありません。In Europe, we've certainly known warmer winters than we used to have. ヨーロッパではかつて数十年前に比べて暖かくなっているのは確かです。I'm not also not denying this curve here that there is an, a global increase in carbon dioxide. そして、えー、地球全体で二酸化炭素の量が増えていることも否定はしません。But we need to be careful about Cause and effect here. 私たちはこの原因と結果について何が原因でこの二酸化炭素が増えているかについては気をつけなければなりません。そして今日の In order to understand what's going on here, ここで何がわかるでしょうか What I have to do is to explain to you that this is a plot of carbon dioxide in the ice cores, or one of them, one of the ice cores in the Antarctic. これは南極のボストン基地のところから捉えた氷床コアですね。あの氷の縦にあのまあ円筒状に抜いて、そこからあのその氷ができた時の二酸化炭素の量を調べる方法です。So the carbon dioxide is the red one。二酸化炭素は赤い点です。But there is also a plot here in blue of The temperature change. そして青い線は温度の変化ですね。Now, that one you need to be careful with because it's not a direct measurement. ですからあの、ただ私たちが気をつけなければならないのは、その直接温度を測ったり、直接二酸化炭素の量を測ったんではなくて、氷床コアを通して分かったということは知らなければなりません。It is an inferred temperature from What we call an isotope of oxygen. It's the 18 isotope of oxygen. この昔の気温を知るために酸素18普通は酸素16ですけれども酸素18という同位体を用いて温度を調べます。I don't necessarily disagree that the actual temperature change is about right. この温度の変化について気温の変化についてはおそらく正しいだろうと私も思っています。しかし私はこの時間の流れで時間軸の流れですね。これに対しては全く間違いだと思っています。なぜならこの一番左のところは40万年を言ってだという前という時間を指しているからです。That is not correct. That is obviously not a biblical time scale. 明らかにこれは聖書の時間と違って間違っています。And there is massive assumptions that Michael Ord brings out in his book Antarctic Ice Cores. It's well worth 
getting hold of that book. マイケル・オードという想像を信じる科学者がいますけれども、彼はこの表彰コアの問題を詳しく扱っています。マイケル・オードはこの、えー、氷床コアがどれぐらいの速度で、えー、積み重なっていったかについて論じているんですけれども一般の科学者は1年で1つの層ができると考えますでもマイケル・オードはノアの洪水の後に起こった、えー、氷河時代ですねたった一度の氷河時代で全部これが積み重なってしまったと考えています。But now, look. I'm still using that data even though I don't really agree with the time scale. And I'm showing you the data for a definite reason. Because this is what it actually says in the paper. この論文では実際に何と語っているでしょうか It says the temperature tends to lead the gas change. これは、えー、気候の変化、気温の変化は二酸化炭素の変化よりも先立っている。すなわち気温の方が先に上がって二酸化炭素がその後増えているということです。If you look at each one of these peaks, you can do what's called a correlation. Where you actually look at what one is going up before the other. 気候気温の変化と二酸化炭素の変化には相関関係があります。そして気温の方が先に上がって二酸化炭素が追随してるんです。And they show that temperature is leading the carbon dioxide. 二酸化炭素の方が先ではなくて後なんです。Well, that's a very interesting finding, is it not? すごく興味深い発見だと思いませんか They are admitting that the temperature goes up first and that it goes up in their view a few hundred years before the carbon dioxide goes up. まあ500年か700年にはまあ過去においてですね常に気温の方が先に上がって二酸化炭素がその後増えているっていうことを確認しているんです。Now, because I said to you that I don't think the time scale is right. 私はあの先ほど時間軸に関しては間違っていると言いました。Let me do a very crude calculation. Crude. えー、ちょっと大雑把な計算をしてみたいと思います。Very roughly, they've got a factor of a hundred in here, which I don't accept. これは40万年前から計算あの表していますけれども、so、大雑把にこの100分の1の時間が過ぎているというふうに私は考えていますこれが実際の大まかなタイムに、この100分の1の時間が過ぎているというふうに私は考えていますこれが実際の大まかなタイム、時間の流れですね。これあの一つ一メモリが千年なので左端が四千年ですね。四十万年が四千年前に戻ります。So、I've done a, can you see what I've done there? 私がしたことがわかるでしょうか。四十万年じゃなくて四千年ですね。And now, of course, that follows through for this plot here. しかしその、えー、気温の変化については同じです。Now, it's still not really、correct. もちろんこれ,あのこれ大雑把な計算なので正確ではありませんけれども。Because in reality, all those peaks are all to do with primarily the formation of the ice, which was massive amount in the ice age following the flood. なぜこれが違うというその大まかにしか合ってないというかというとノアの洪水の後氷河時代が起こってそれはわずか700年ぐらいですの間ですねその期間に全ての氷,氷が積もってしまったと考えるからです。So most of these peaks should all be compressed together you know at the time of the flood or just after the flood. 
ですからこの司法省コアができた時点はだいたい4000年前ぐらいから3300年ぐらい前に凝縮されます。But at least what it shows to me is that when you get the timing roughly right, you're dealing with an offset of not five to seven hundred years, but just five to seven years, roughly.、えー、the offset, this offset, instead of it being that,、okay. it's in fact that.、はいえー、ですから五百年か七百年と言われているのは実際には5年から7年ぐらいだということですね。We've divided by 100, you see. あの100で割るとこの数字になります。So the main point that I'm seeking to... あ one, one thing. あのあの温,温度が先立ってでそれに対して二酸化炭素が送れるのは5年から7年ぐらいでおなやはり上がってくるということです。Okay. So the main point that I'm bringing out is is that is that the the temperature goes up first and the the lead time is much less than five to seven hundred years it's more like five to seven years ですから先に温度が上がってそれにもずそれから五年か七年ずれて二酸化炭素の量が増えてくるということですね so Let me now just go on to another issue. I'm going to jump a slide here. 次の問題に取り組みたいと思います。And what I want to do here is to discuss the hockey stick graph. 次の問題はホッケースティックグラフです。Now, we do need to address this because people produce this. With major assumptions in their mind. なぜこれを取り上げるかというと、えー、世の人々はこれが問題だと言っているからです。They said that the temperature is going up at an alarming rate. 今日、えー、気温は驚くべき速度で上がっていて、本当にこれ気をつけなくちゃならないと宣伝しています。But what they had done is that they had Looked at the past and in, hadn't really taken account of what we call the medieval warm period. They hadn't looked, taken account of it correctly. しかし、このグラフは実際にあったことを正しく表していません。特に中世の温暖期というのが実際に含まれていないんです。In a, in a moment, not, not yet, I'm going to look at the last 600 years, but at the moment I'm looking at the last thousand years. 過去の600年についてはある程度正しいデータが出ていますけれども、それ以前の過去1000年ぐらいのデータですね、そっちに行くと非常に、えー、おかしなものになっています。So just sticking to the last thousand years, the actual data.、Um, It is, of course, difficult to know because nobody was actually with a thermometer measuring temperatures a thousand years ago. 1000年前には温度計がなかったので、実際の直接のデータはありませんけれども、そのためにちょっと難しさはあります。But we can be fairly sure that, if we could just jump here, we can be fairly sure that. Actually, in the 1400s, which is this, sorry, let, let me just go back. I need to explain. So I'm looking at the box, the, the bit in the box, right? And the bit in the box, we can be pretty sure that the temperature was much higher than these authors were trying to say it was. 先ほどの四角の部分を引き伸ばしたものですけれどもそのこの論文の著者はこの1400年頃はもっと温度が高かったということを語っています。Indeed, as we go further back at AD 1000, we have what was called the medieval warm period. 紀元1000年頃はさらに温度が高くて中世の温暖期と呼ばれました。And in Europe, if you go even further back to the time of the Romans, there is anecdotal evidence 
that in Scotland they were growing grapes. さらに遡ってローマの時代になるとイギリスのまあスコットランドではブドウを栽培することができたんです。So these people, when they produced this paper, the main author was Man, a chap called Man.、Um, we think that they were not being fair and they were trying to reduce the temperatures that we think were much higher. ですから。あの先ほどのホッケースティックのグラフを作ったのはマンという人ですけれども実際の黒い太い線ですね実線をが実際に起こった温度ですけれどもそれをわざと改ざんして低く見せるようにして細い実線のグラフのように発表したわけです。Which would then mean that the temperature going up now is simply part of a, a long cycle. ということはですねあの、長い歴史で考えてみるならば、その長い歴史の間に温度の変化は繰り返されていて、その中に私たちもいるのに、それを無視して、まるで過去は常に涼しくて、今、急に温度が上がっているように見せるように作られたグラフなんです。And in the 1600s, it was a lot colder. 1600年頃ですね。今日より非常に寒い時期がありました。There are paintings of people skating on ice in the 1600s in the Netherlands.1600 年代にはオランダでこのように氷の上をスケートしている人々の絵が描かれています。So it is very difficult sometimes to separate facts from manipulation. ですからあの、人々を洗脳しようとする人々のグラフと事実を切り分けるのは非常に難しいことです。We need to be very careful about accepting what others are putting over as fact. 人々が洗脳しようとして用いるグラフを私たちは注意深く切り分けて間違わないようにしなければなりません。Now, Let me now move on and say, supposing, I do, it's not really my position, but supposing greenhouse gases are the problem. You know what a greenhouse effect is? It's really the radiation from the sun is trapped. By gases in the atmosphere. That's really acting like a blanket. We need greenhouse gases, otherwise, we would freeze. もしあの私たちにはこの温室効果ガスというのがとても必要なんですね。もしなかったならあの地球は非常に冷たくなってしまいます。So、greenhouse thing, greenhouse gases are necessary. ですから温室効果ガスは必要です。Now it's very interesting that you get graphs or diagrams like this where there is no mention of water vapor. そしてただこの温暖化問題が大変だと言っている人たちは大変重要な要因温暖化の要因を無視しています。Fact, 温室効果ガスの一番量の多いのは何かというと水蒸気です。And so often people do these diagrams and don't mention water vapor. 水蒸気こそ温室効果ガスの筆頭なのにほとんどの人はそれを示唆しません。Let me do some calculations with you. 少し計算をしてみたいと思います。Water vapor is about 95% of the,、uh, the greenhouse gases in the atmosphere. 左のグラフにあるように温室効果ガスの 95% は水蒸気です。And man-made carbon dioxide is actually a very small amount of that、uh, greenhouse gas. 
残りのうちの 3.8% ですねこの部分が二酸化炭素ですけれどもその二酸化炭素のうちでも人が作り出す二酸化炭素っていうのはほんのわずかです。Indeed. All the carbon dioxide in the atmosphere represents about three, three and a half percent of the effect of greenhouse gases. 温室効果ガスの中全体の中でほんほんほんのわずかですね、三点五パーセントだけが二酸化炭素です。Now that doesn't mean that carbon dioxide doesn't have an effect. It does have an effect, but we need to see it in context. 二酸化炭素がじゃあ大した影響を与えてないかというと、実際に影響を与えているというのは私たちも知っています。Back in 2000, the U.S. Department of Energy did this table of greenhouse gases. アメリカのエネルギー省は温室効果ガスの表を発表しています。And it actually says in the title, except water vapor. So to be fair, they did admit that they weren't including water vapor. ここでは水蒸気を無視して発表しているんですね。本当は水蒸気を入れなければならないのに。But it still gives the impression that carbon dioxide is the main problem. そしてこの中で二酸化炭素が筆頭に挙げられていて、それが問題視されています。But, it, but when you put the carbon dioxide back in and you do that table again, しかし水蒸気をこの中に含めるとこのようになります。Then you see that the real effect of CO2, as I said earlier, is just over three and a half percent. 二酸化炭素が影響を与えるのはわずか三点六パーセントです。And man-made carbon dioxide is three point two percent of the total effect of carbon dioxide, which itself is only three point six percent. この 3.6% の二酸化炭素のうち、人が作り出しているのはその 3.6% の 3.2% です。So if we are to actually work out the man-made contribution、ですからこの二酸化炭素に対して実際に人がどれぐらいの量を出しているかというと、of the man-made so the man-made contribution of greenhouse gases、温室効果ガスの全体の何パーセントでしょうか。We multiply for carbon dioxide 3.6 percent times 3.2 percent. 3.2 percent と 3.6 percent をかけると、which gives you a figure which is 0.12 percent. だいたい 0.12 percent になります。In other words, man-made carbon dioxide is a tiny, tiny fraction. ですから、温室効果ガス全体で、その人が出している温室効果ガスは 0.12% で、本当にわ,わずかです。So, do you see that actually everything is telling you that carbon dioxide, I've already said, is after the heating and it's a very small effect anyway? ですからこの温暖化の中でもその人の排出二酸化炭素の影響っていうのは本当に影響ないぐらいのわずかなものです。Let me now move on, if I may, to some. Oh, sorry. <laughs> Just gets、uh, slightly unstable. Just two fingers. Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Done it now. Thank you.、Um, we'll go on to consider、um, some individual land masses across the world. では、あの一つ一つのあの地球太陽光がどれぐらい地球を温めているかというその地域地域で見ていきたいと思います。We got the USA land mass, the Arctic, and China. アメリカ大陸と、えー、北極圏。海ですね。これはそれから中国です。And this is very significant because what this shows is that the blue curve, which is the temperature of those land masses, このグラフで青い点は、えー、温度の変化です。Is gradually going up in the main. 
、それはだんだんだんだん上がっているのがわかると思います。But please look at the red curve, which is the solar, the change in the solar irradiance. しかし、注目してほしいのは、この赤い方の線ですね。この赤い方の線は、太陽の光がどれだけ地球に降り注いでいるかです。Words, words, 太陽光のエネルギーがどれだけ降り注いでいるかを表しています。この太陽光のここであのすごく大きく動いているように見えるかもしれませんけれども実際の動きっていうのは非常にわずかな動きですね。There is no way that the amount of change in energy could cause directly The temperature change of the USA, Arctic, and China. 縦軸にかなり引き伸ばしてこのグラフは表しているので、えー、大きな変化が起こっているように見えるかもしれませんけれどもアメリカであろうと北極圏であろうと中国であろうとその変化はわずかなんです。But nevertheless, it does correlate rather well. しかしそれにもかかわらず全ては、えー、相関関係にあります。So there is quite a correlation which suggests that there is some connection. ですからこの太陽の光と温度の変化に関連があるのは確かです。So although it's not a direct effect, and I've just given you the reason for that, it needs power. そのじゃあなぜこういうことが起こっているかの理由を説明したいと思います。There is every reason to dig a bit deeper. Now, admittedly, when you put the carbon dioxide plot on top, that one, yeah. It doesn't immediately show you, well, this is the reason why the CO2 is going up. Except for the last bit, it might suggest that there is a connection. We don't know for sure why the CO2 is going up. ちょっとこのグラフを見ると少し読み取れるように思います。But what, what we do see is that solar activity seems to be closely related to the change in temperature of individual land masses. That's what this is showing. このグラフがは,はっきり示していることは太陽の活動と二酸化炭素のあ温度の変化っていうのは気温の変化はこう関連があるということですね。Well, now let me suggest I cannot prove this yet. One moment. Oh, sorry. Sorry. あの二酸化炭素の変化がこの灰色のグラフですね。それとあの気温の変化はあまり関連してないように見えます。それしかし関連しているように見えるのは気温の変化と太陽の活動ですね。Thank you. No, no, that's not a problem. I'm sorry, I'm going too fast.、Mm-hmm. Um, what I would just like now to suggest, but I cannot yet prove. あの証明できるわけではありませんけれども、おそらくこういうことが起こっているのではないかということを話したいと思います。The, the cycle of the sun's activity is highly relevant. この太陽の活動と気温の変化っていうのは非常に相関関係があると思います。You remember I said that in the 1600s it was very cold. 先ほど1600年代は非常に寒い小氷期と呼ばれる時期があったことをお話ししました。Which seems to correspond with very low sunspot activity. その時代は太陽の黒点が非常に少なかったんです。And remember I had that plot which I showed you earlier. That picture, sorry, that I showed you earlier. 先ほどあのスケートをしている絵とかお見せしました。So now, 
just, just hold that thought, if you would, in your mind, that there is something to do with the sun. We're not quite sure. Right? But there's something to do with the sun that needs investigating. この太陽がどうしてその光の量を変えるかについてはまだまだ分かっていませんけれどもそれでも分かっていることがありません。あります。Now, the IPCC, which is um, the international, uh, sorry, the international panel on climate change, IPCC は気候変動に関する政府間パネルという名前ですけれども彼らは気候変動のモデルを発表しています。If you like. そしてこの表が示しているのは気候変動に関わっているさまざまなものの要因ですね。This is carbon dioxide, this is methane, and、uh, interestingly, they put water there, but、uh, what they don't do is give much effect at all of the sun. この中で二酸化炭素が一番上に筆頭に挙げられていてその後メタンとか窒素酸化物とかですね一酸化炭素とか挙げられていますしかし一番下のところで太陽の活動はほとんど関係ないように扱われているんですなぜ太陽の活動についてあまり強調してないんでしょうか Please don't think that I'm accusing them of conspiracy. I'm not. They genuinely, and I understand them, they genuinely believe that the effect of changing solar irradiation is minimal. And the direct effect of the sun is minimal. I accept that. They are right. But we need to be careful, and they need to be careful. それは直接の光についてですね。でも私たちは本当に何が起こっているかよく知らなければなりません。Because I've already shown you that there seems to be a correlation between sunspot activity and the general,、uh, at least the European temperatures. 先ほどのヨーロッパの気温の変化と黒点の数が連動していたようにその黒点の数のことを私たちは考えなければならないからです。And this is another undeniable correlation which we need to be aware of. これは私たちが知るべき太陽と温度の相関関係です。This is very marked and very, very clear. これははっきりとデータとして表されていて間違いのない実際に起こっていることです下の青い線は太陽の黒点の数ですね時間の変化が横軸にあります When you look closely, these are 11 year cycles. 細かいあの一つ一つの山があるんですけれども、その一つ一つの山は11年おきに、えー、起こっています。But now look at the red curve. では、同じような上の赤い線を見てください。When the sunspot activity goes up, the amount of cosmic radiation from outer space reaching the Earth goes down. この赤い線はあの宇宙から飛んでくる宇宙線ですね、まあ、あのそれの流入量を指していますけれども、この太陽の黒点の数が多くなると、宇宙線が地球に降り注ぐ量が減ります、逆に
黒点の数が減ると宇宙船が地球に降り注ぐ量が増えるんですね今お話ししたように太陽の黒点の数が減れば宇宙船がどんどん地球に降り注いできます。このデータはあのデータがはっきり示していることは太陽の黒点の量と、えー、宇宙船が降り注ぐ量に相関関係があるということです。Let me repeat, in case you haven't got this, the amount of energy change I agree is small, and that it's not a direct effect from the sun. 太陽の光が地球に降り注ぐその直接地球を温める量っていうのはそんなに変わらないのを私は知っています。ですからそういうその点では IPCC と同意します。It's an indirect effect. しかし。間接的な影響については彼らは無視しているんです。Spots, so、え太陽の黒点の数が減るとどういうふうになるでしょうか Then, I said to you that cosmic radiation reaches the earth. There's a lot of cosmic radiation. 黒点の数が増えるとですね、えー、あ黒点の数が減ると何が起こるかっていうと、えー、宇宙船がどんどん入ってくるんですそれが上の図ですね And cosmic radiation encourages cloud formation. でこの茶色い外から飛んでくるのが宇宙船ですけれどもこの宇宙船がどんどん入ってくれば地球は雲で覆われていきます。Cosmic radiation is lots of little charged particles coming in from outer space. And they become nuclei for the formation of droplets in the air, of water vapor. えー、核となるわけですね宇宙船が核となって雲がどんどんできていきます。Cloud, over, terms, so、そして太陽の光の量は変わらなくてもこの雲が増えていくと雲は太陽光を反射させますから地球の中に太陽光が入っていきにくくなるわけですねそうすると地球はどんどん冷えていきます逆に太陽の黒点がどんどん増えるとどうなるでしょうかあの太陽の磁場ですねその影響のもとに地球は置かれるようになりますその太陽の磁場の力は実際には太陽風としてですね、宇宙船が飛んでくるのを阻止します。Which reduces the amount of cosmic radiation reaching the Earth, which reduces the cloud cover. 宇宙船が地球に入ってくるのを阻止すると、雲の量がどんどん減っていくわけですね。And now look, the IPCC admits that it has not put a proper model of cloud cover into its models. ということは IPCC は本当に考えなければならない重要な条件を無視しているということです。Now, there are other things that I could say which are affected by this 11 year cycle, but I'm going to miss that, and I'm just going to point you to this paper. そのことについて、ある論文でこう言っています。Valentina Zarkova has written a paper which Looks at the solar activity. バレンチノ・ザコーバーという人が太陽の活動について話しています。And she understands pretty well 
that there, are, there is not just one cycle of the sun, there are at least three that we should be aware of. 彼女はこの太陽の黒点だけではなく太陽の活動っていうのは少なくても3つの要因が絡まって、えー、いるということを発表しています。There are equatorial cycles and there are polar cycles in the sun of the magnetic field. それは太陽の磁場の、えー、赤道上の力とあとえー、南北の力ですね。And, and the, sorry. Oh, yeah. それらは11年サイクルで黒点の量を作っていますけれどもでもその2つの。サイクルですね。11年、2つとも11年サイクルなんですけれども、微妙にずれています。Sometimes the cycles come together. あるものは、えー、その山が重なり合います。But over the years, and it could be decades if not centuries, the cycles will separate from each other. そして、えー、その11同じ11年サイクルでもわずかにずれているために、えー、ある時は、非常に少なくなります。So you get what is called in、uh, engineering terms beating of frequencies. Even music, you will sometimes, those who are musicians here, you'll know that you've got two frequencies close together. You get a beating where they appear to sometimes enhance, sometimes be against each other. あの皆さん音楽をやる方がいらっしゃれば。音がぴったり合っていればその音がまあ非常に大きくなるしちょっとずれていればあ音がきれいに出ますけれどもちょっとずれるとワンワンワンワンっていう音になるのをご存知だと思います。勝手に勝手に,勝手に通訳が音を入れましたけれども。So, um, It's very difficult to see this. I'm sorry.、Uh, it's not very clear. But this is a model. This is not actual measurement. This is a model, right? このように2つの音が関わると音が変わるように、太陽光も2つの要因が関わるとこのようなグラフになります。This line represents roughly where we are. このピンクの線は、実際には現在の位置ですね。Okay. Now, each of these little peaks here, right, is roughly 11 years apart. そしてこの一つ一つの山はだいたい11年です。That's the main sunspot 11 year cycle. それは太陽の黒点の周期がおおよそ11年周期だからですね。There are Two other cycles which are also in the model. そしてこのグラフは何を表しているかというと太陽の黒点の増減の11年だけではなくさらに2つの要因がこれに関わった場合どうなるかというものです。Both those cycles are not too far away from the same frequency as the first one. 最初のこの上下ですね、11年の上下と非常,非常に似ていますけれども、わずかにずれます。With two frequencies, you would get a beating, right? Mom, 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 like what you say. 二つの,あの波が重なると、今、マッキントッシュ先生が言ったような、こういうあの波になります。You get an irregular effect. So, this is not a regular, this one is not the same as that and the same as that, because you've got a third frequency in there as well. So, that is not the same as that, but it is not the same as that, but it is not the same as that, but it is not the same as that. So, when you now wind the clock backwards from this model, At the time of the 1600s, you get what's called the Monde Minimum. 
1600年ごろは、えー、マウンダーミニマムというその極小期ですね太陽の活動が1200年ごろはウォルフミニマムという時期を These are well known historical records which say that things were cold in those periods. そしてこの2つの時期は、えー、歴史上寒かった時期として実際に記録があります。Remember I said that when you go back to about a thousand, which isn't on this plot,、uh, you get to the medieval warm period. そして、えー、この、えー、その間にある暖かい時期ですね。これはちょうど、えー、中世の温暖期に相当します。So now, what this is saying is that, yeah, okay, we're going through a warm period. そうしたらこれから何が起こるかということについても予測ができます。And it may take decades, if not centuries, before it comes down again. このグラフを見ると、数十年にわたり今後温暖化が進むんではないかという予測が立てられます。But we shouldn't be surprised because there are cycles going on. でも私たちはそれで慌てる必要はありません。それは周期的に起こるものだからです。Which are much longer than the 11 year sunspot cycle. 太陽の11年周期よりもさらに大きな長い周期でこの温暖化と寒冷化は繰り返されているからです。Now I admit that I have not answered every single question here and I don't claim to have done so. ただこの考え方は最近初めて分かってきたことなのでもっともっと詳しく調べなければ具体的なものは分かりません。But at the very least, what this shows us is that the, the IPCC しかし少なくても IPCC が示しているこの表ですね。Should be taking account properly of The sun's activity and its effect on cloud cover through this、um, uh, the, 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 I've kind of forgotten the word the, the cosmic radiation. Okay. あのこのグラフちょっとあの色が薄くて見えにくいですけれども IPCC の一番下のところですねそこがもっと実際にはあの黒い点のところまで引き伸ばされてそして IPCC は実際には太陽の活動をこれだけ考慮すべきだと考えています。アルバート・アインシュタインは有名な言葉をかつて言っています。アルバート・アインシュタインは有名な言葉をかつて言っています。非常に皮肉の効いた言葉ですけれども。非常に皮肉の Reality is only an illusion, albeit a very persistent one. 現実とは単なる幻にすぎないとはいえ非常に執着を起こさせる<笑> He was basically saying, you cannot ignore real data. アルバート・アインシュタインはここで何を言いたかったかというと実際のデータを無視してはいけないということですね。IPCC はあの水蒸気のこととか太陽の間接的な活動を無視しています。一つさらにお伝えしたいことがあります。それは、えーす,すごいものすごい、えー、大激変が過去に起こったということです。Which have had a huge、uh, effect for decades sometimes. そしてそ,そのような激変が起こるとその後数世紀にわたって影響が残ります。And these are volcanoes. そしてその歴史上分かっていることは火山噴火です。And they, these also play into the climate. それは、えー、気候にかなりの影響を及ぼしました flood,、so えー。私たちが聖書から分かるこのような大地殻変動は
ノアの洪水でそれはそんなに古い昔ではありません4千数百年前です I opened with these remarks, didn't I? I said, if you believe in the biblical worldwide flood, it changes your perspective on what you think about the climate today. The worldwide flood was when? 世界を覆い尽くした洪水はいつ起こったんでしょうか。だいたい四千五百年前です。The world laughs at that. 世界の人たちはそれは馬鹿げているというでしょう。Are you prepared to be a Daniel? 皆さんはダニエルになる覚悟があるでしょうか。And stand tall against the laughter of the secular historians. あざける人たちに対して聖書の通りだということができるでしょうか My position is that this book is true. 私はこの本、聖書が真実を続け告げていると確信しています。There was a worldwide flood four and a half thousand years ago. 4,500 年前にノアの洪水が地球を覆ったということを信じています。The world is still settling down today after the worldwide flood. そのノアの洪水の影響を今日でも受けていると考えています。Hence, this eruption in AD 536, it was probably Krakatau in Indonesia. 一方、この紀元536年に起こった火山の噴火ですね。これはそこまで影響を及ぼしていませんけれども。Now, Krakatau also went off in 18... I can't remember when it was. Somewhere, sometime in the 19th century, 1800s. 1800s. Well, whenever it was. I can't remember the date. Mount Krakatau in Indonesia. Okay. okay. あのインドネシアのクラカトロ火山の噴火は1800年頃に終わった起こったと考えられています。でもその影響は今日でもまだ残っています。But everything points to the fact that way back in AD 535, ですから紀元536年に起こったこの気候の変動ですね。There was a, a gigantic explosion of Krakatau, much bigger than the one in the 1800s. これはインドネシアのそのクラカトル火山が、こんその1800年の噴火よりも非常に大規模で起こったということを指していると思います。Which caused dust to be in the atmosphere, the sun not seen for decades. 火山灰の影響で数十年にわたって。太陽の光を直接見ることができなかったとあります。So actually there is another effect which is volcanic activity. ですから火山噴火もこの太陽光の流入量にかなりの影響を与えます。And there are other factors which I won't go into now, but, but there is a number of things which could have affected the climate in the past. さらにたくさんのことがこの地球の気候変動には影響を与えています。Now it's very interesting that the IPCC had,、uh, I think this was a Danish gentleman who admitted what was going on in the IPCC, which was basically Marxism. この IPCC で働いていた、えー、おそらくデ,デニッシュは。I think he's a Danish. I'm not sure.、Okay. あのまあ、ヨーロッパの国の一つ,つですけどそこの経済学者がこのようなコメントを言っています。He was co-chair of the working group in 2010. 彼は、えー、とですね、ワーキングあの IPCC のワーキンググループ3の共同議長を務めていた人です。オットマエデン・ホホアという人です。And he said, we redistribute de facto the world's wealth by climate policy. 私たちは気候変動の、えー、気候政策を用いて
この世界中の富を再分配をすることを目的としていると言ったんです彼はこのように言っています。人は国際気候政策からが,が環境政策だという幻想から抜け出さなければならない。これはもはや環境政策とはほとんど関係ないからである。That's quite an admission, isn't it? 彼はあの富を再分配するために気候政策を用いているだけだと言っているんです。He's basically saying, We want to redistribute wealth, Marxism. 彼は共産主義ですね、マルクス主義をこの気候を利用して実現しようとしています。We will use green policies to get wealthy nations giving money to those who are poor. 温暖化政策を用いてあの豊かな国の豊かさを奪い、えー、貧しい国にお金を渡すんだと。Even if those policies are actually based on a wrong principle. この,、えー、このマルクス主義の考え方ですね、これ自体がまず間違った考え方にも方なわけです。Let me just say in closing that even though, of course, I'm not,、uh, not really supportive, as you can tell, of、uh, carbon dioxide being the cause. あの皆さんここまでの話で二酸化炭素が原因で温暖化が起こったのではないということが分かってきたと思います。私は温暖化が起こっていることを否定はしません。そして私たちはその温暖化っていうのは非常に長い期間のサイクルの周期の中の一部を今見ているだけだということを思います。Be careful with that because I haven't, I, I'm not saying that's been totally proven. I, it is a hypothesis at the moment. あの皆さんあのこの今お話していることを間違えないで聞いていただきたいんですけれども。この今お話している内容にはいろいろな過程に基づいて話していますので証明されているというわけではありません。また、二酸化炭素が現在なぜ増え続けているのかということについても完全な答えを持っているわけではありません。しかし分かっていることは二酸化炭素が温暖化の問題ではないということです。私たちはその温暖化だけではなくさまざまなこの環境政策に関してすべて反対だというわけではないんです。I hate to see a gigantic island of plastic in the Pacific Ocean. That's awful. 太平洋にゴミを捨て続けてゴミの山が太平洋に浮かんでいるようなこういう状況はとんでもないことです。That's obviously wrong. このようなことを実をもたらしていることは間違ったことです。Apparently, it's the size of the state of Texas or something of similar size. だいたい今日テキサス州と同じぐらいの大きさのゴミの山が太平洋に浮かんでます。Pacific, big, island, round round. Exactly、これがあのどこに浮かんでいるか正確には私言えませんけれども。その海流の流れであちこちからゴミが運ばれてきてこのような山ができています。So I agree with, uh, trying to deal with that. ですからこの,このようなその海洋陶器ですねそれはとんでもないことだと思っています。And I agree with not putting everything in what we call landfill. また、えー、その what? It's, landfill means putting all the rubbish in a heap on land. Okay. あのまた
あの陸上にですねどこかの国にあのそのゴミを持ってってそれを投棄するというそういうようなことも間違いだと思います。Fact, well, 私はむしろそれらのゴミを燃やすべきだと思っています。Course, say, oh, no, しかしそ燃やした二酸化炭素が発生するので多くの人はと,とんでもないと思うでしょう。それが実は環境を破壊しているんですその考え方がですねあのそのゴミをそこら辺に放置してしまうということが環境を破壊していきます。Have proper equipment for taking out the gases properly. 今日、私たちの焼却炉なんかはあの有害物質を排出しないようにあの適切に処理されるので、燃やしても環境に悪影響を与えることはまず考えられません。And another thing I'm very concerned about is we should not dump our waste on other people who make A small amount of money, poor people dealing with our waste. またあの、他国に廃棄物を持っていって、その国にあの、まあ、捨てるものを投棄するというのも反対して、だめだと思っていますあの。例えばこのような船、廃船を持っていって、それをその国の人がわずかな賃金を得るために、解体するわけですね the,、uh, India, Alang, ヨーロッパの船がこのアラングという国に持ち込まれてそれは北北西インディアのアラングという土地ですねそこに持ち込まれて、えー、それが捨てられています。They literally use simple hammers and saws to break apart these rusting ships, which are still full of very toxic materials. でそこで何が行われているかというと、現地の人たちが小さい金槌とのこぎ、まあ、金の子ですね、それを用いて、この有害物質がまだ大量に残っている。船を解体しているんです私たちはゴミを捨てるときに非常に気をつけなければ他の人に悪影響を与えてしまうということを考えなければなりません逆なこと逆なに言えば私たちはゴミを捨てるのも責任を持つべきです Okay, and one to conclude, conclude here's my list of conclusions. それでは結論を言いたいと思います。My list of conclusions basically says, as you'd expect, that the IPCC models are not good enough. この結論で言いたいことは、IPCC が発表している問題あの解決はとんでもない間違いだということです。They ignore the effects. Indirect effects of the sun, which is considerable in my view. We should be very careful of the extinction rebellion and、uh, other movements which are just alarmist. We should remember that the Lord Jesus is in control of all things, upholding all things by the word of his power. Hebrews 1 3. Hebrews 1 3 says, the Miko が万物を保っておられるということが書かれていますけれどそのことを私たちは思い出さなければなりません。And remember what the Lord said in Genesis 8 that While the earth remains, he then says, Seed time, harvest, cold heat, summer, winter, day and night shall not cease. また、創世記発祥で主がおっしゃられたことを覚えておかなければなりません。地が続く限り、えー、種まきと借り入れ
夏と暑さと寒さまた夏と冬昼と夜は、えー、終わることがないと約束されたんです。また、主がマタイ24章で言ったことを覚えておかなければなりません。将来、やがてですね、世の終わりに向かって、さまざまな問題が起こってきます。今朝テサロニケの2章の1あ第,第2テサロニケの1章を読みました2章のところで、えーえー、悪いものがやってくると書かれています、sure、it, it, one, それは、えー、反キリストですね And I'm not trying to be falsely dramatic, but we should not forget what the scripture says about the future. 不法のものが起こると言われていますけれども、私はこれでみんなを怯えさせようというわけではありません。ただ、将来起こることにを私たちは知っていなければなりません。Uh, respect, even though he's not true. 不法の者たちは創造主を心にかけているかというとそうではありません。So we need to be very careful when lots of nations get together, clearly not Christian, making very false statements about controlling the world. 多くのその創造主を信じない人々が団結してえー、この世界を間違った方向に誘導,として誘導しようとしていることを私たちは知っていなければなりませんそういうことが起こっている行く時主が戻ってこられるのですそして主がご自身の言葉によって彼らを、えー、葬るのです I am not saying that the climate change people are antichrist. That's not what I'm saying. I am not saying we shouldn't be concerned for the environment. I think we should. But I'm far more concerned about people being lost in hell than I am about the environment. I'm far more concerned about the gospel. Than I am about getting this world as a temporary paradise? No, no way. It's, it's heading towards judgment. That's what we're heading to. Okay, there's some books there, by the way, which I've referred to, and I think they're in your list.、えー、のの I think you've got them there, yeah, you've got the books, yeah. yeah. Okay, so if you want to refer to those, there's a brilliant article by Don Batten from CMI,、uh, bottom right, Anthropogenic Global Warming. この右下にある論文はあのえー、オーストラリアの創造団体のドン・バッテン博士が書いたものでこれは非常に良い、えー、論文ですのでぜひお読みください。So, lots of material there which I've had to read and refer to. えあのたくさんの本を読んで私は今回の話をしましたけれども。Very grateful for your time. Maybe a little bit of time for questions and、uh, then we have to go. ご清,ご清聴いただきありがとうございました。質問は本当にできるとしてもわずかですけれども、皆さん何か
Before I forget, I want to say aligato thank you to uh -huh. Minoru for his translation, which has been, he, he's getting really good. <laughs> yes. <laughs> I think he's worked extremely hard, so please give him a big thank you. And can I thank the principal for his very kind uh, reception of myself, uh, Kajikawa. Sorry, I was just getting your name because it's a little bit sort of, I'm so sorry, I don't have to carry it. カジカワ先生本当にありがとうございました。いろんな日本の方と会ったので名前を覚えきれません。本当に温かく迎えてくださってありがとうございました。ノリコ先生にもよろしくお伝えください。Which uh, we, we were in. Wow. Okay, questions. Yes, please. Uh, uh, talks, by the way, you, if you want to question me on the first talk as well, the migration, you're welcome. Anyway, carry on. How do you know that the economic redistribution where you get and uh, he would like to know the source of the data. Okay. Um, economic distribution is being achieved because, uh, I forget what they call it. Uh, I have a data in there, um, yeah, in my newsletter. But, but so, yes, I'm sure you do. So I'm I, sure you do. There is a home page. Yeah, yes. well, please say that. Okay. But also, uh, there is a term used for trading where, where one nation cannot reduce, uh, that's right, carbon trading it's called. Mm -hmm. One nation cannot quite reduce the carbon dioxide, so they sell their coupon to another nation who can do better than them. あの、一つは炭素税というのを差して、貸して、あの、2000年から始まり、頃から始まってますけれども、それによって国、他のお金持ちの国をダメにして、あの、貧しい国を助けるという方法です。And あの、データの中にあの、引用文献ですね。その中にそのどこ出典が書いてありますので、このそれを見てください。あ、さね、それ渡してください。はい。持ってきて、渡してくれる。はい。はい。はい、どうぞ。あなたは あ、いや。なんか証し、証しと仕事に関してのことちょっと考え方聞きたいです。あの、he Share gospel as long as you're working? Well, uh, I've retired now. I'm no longer paid by the University of Leeds. I am what you call an emeritus professor. That means uh, that's a fancy name for saying that I do sometimes a bit of work for them, but I don't get paid. 
あの名誉教授ですけれどもその今働いてはリーズ大学ではほとんど働いていませんけれどもそういう職にあります。But when I was working for them, I would say at times if it was relevant, if I was speaking to some students about thermodynamics, I would say that these laws have implications. えー、あの実際に働いていた時には学生に対してあのちょっとその示唆はすることはあっても話すことはできませんでした。And in private tutorials, sometimes I would, I, I wouldn't do it every day and perhaps not every time, but people would know that I was a Christian. あの学生たちは私がクリスチャンだということを知っていたのであの個人的な面談の中ではちょこっとそういう話はしましたけれども、毎日それができたわけではありません。そうん、働くことと証し、働くことの目的を何にされてますか。証しを目的にしてないと思うんですけど、どういうふうに考えてますか。プロフェッサー、リーズ、what was your purpose of doing being a professor or in other words Testifying Jesus, or <laughs> well,、um, obviously, I was working for the university and I produced a number of papers of research. and I researched, as I said in my earlier talk, I showed you a picture of what I was doing. I can't remember where it is now, but it was this one.、Um, I, I showed you the oh, no, you, you'd have to show it. But I showed you a picture of the,、uh, what I was doing、uh, working in for the design of aircraft. Okay? So, in, in secular terms, my work was in combustion and thermodynamics and aircraft. Okay? So, I taught aviation, I taught aerodynamics, I taught Uh, thermodynamics, heat transfer, everything to do with engineering science. I was a scientist, 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 a I love my work. I love mathematics. I, I, I love playing around with equations and differential equations and, you know, anything like that. I love doing it. So, yeah, Bibun Sekibun Toka, you don't know, Kesa Mokakawa Tikimashita, she, so they all, Hontoni Yolokon de Yatimashita. But obviously, I am a Christian. Shikashi Motion, what I shall a Christian this. So, do I regard that as separate to my work? Not really, no. えー、ですから私はその自分の仕事とクリスチャンとしての証しは別にしなければなりませんでした。You, I, I give you my booklet which makes this point which is a, a somewhat it's not an easy point to translate but let me give you that if you, if you take that booklet you'll see that one of the points 小冊子をごお渡しします。これにはあの今の質問に対する一つの答えがあると思います。One of the points in that booklet says that where does your mind come from? それはあなたの心はどこから来たのかということです。Where does mathematics and engineering come from? え技術工学とか。数学はどこから来たのかということです。Where does rationality come from? Logic. 論理的思考はどこから来たのかということです。Which fundamentally is expressed in mathematics. その論理的な思考の土台となっている一つは数学です。Now, of course, my colleagues wouldn't don't agree with me. 私の同僚たちは必ずしもその私の理解に対して同意してはくれません。They think that billions of years led to professors of mathematics. 何百万年もかけてその進化論によって今日があるんだと考えるからです。I beg to differ. 
私は違うように考えています。Gospel, one, logos, ヨハネの福音書の一章の最初に初めに言葉があったとあります。So, as Werner Gitt says, it's not in, oh, not Werner Gitt, somebody else says, it wasn't in the beginning were the particles, it was in the beginning was the word, the logic, the logos, the Lord Jesus. ある人は初めに言葉があったっていう本を書いていますけれども、その論理の言葉っていうのはロゴスですね。その論理の初めはキリストだっていうことを私は信じています。Okay. So I hope that helps. はい。他にありますか？ Other people,、はい、yeah. This kind gentleman or this young boy. あ、じゃあどうぞ先に。えっと日本にその。ツバメがなんか大体は渡るって聞いたんですけどなんかツバメはなんか日本に残るツバメもなんかいるって聞いたんですけどなん,かなんで日本に残るのかっていうのとあとその逆にそのイクがもしあのすなんか違う種類とかじゃなかったのであればそのツバメはなんでその全,全,全部が日本に残らないかってこと、うん、はい。Uh, there's a swallow, they migrate, but some、uh, swallow doesn't leave Japan.、Okay. So, why that h a p p e n Why then not all swallows stay in Japan? That's a very good question. And indeed, it's a problem for the evolutionist. I don't know the answer either, even as a believer in creation. 私もその答えは持っていませんけれども。Actually, it, it, あの。その質問は、その進化論、進化論が正しいのか、想像が正しいのかっていうことをはっきり示すからです。Because why? Why do birds migrate when there is ample food locally? And that happens very often. Birds are migrating huge distances. When there is actually ample food, not at a much closer distance. あるいはそんなに遠くに行かなくても途中に食べられる食料があるということもしばしばあります。But your question is very valid because even from a creation position, we don't yet know the answer as to why some swallows migrate and some don't. あの今言われたようにツバメの中にもあの遠くに渡りをするものもあれば、流暢としてとどまるものもあるっていう、それなぜそうなのかっていうのは分かりません。So, we don't yet know the reason. 理由が分からない、まだ分かりません。So, not, uh, not 全ての鳥が同じ行動を取るわけではないんですね。So、perhaps it's still waiting to be answered. だからあのさらに答えが出るのを待たなければならないと思います。So、you need to do some research, だから in 20 years time, write a research paper. 研究して20年ぐらい経ったらぜひその論文を書いて発表してください。There's a research project for you to do. それはあなたに与えられた使命かもしれません。Lovely to have your question. Thank you. あの I'm sorry, I couldn't answer it directly. 質問ありがとうございました。答えられなくて申し訳ありません。先生は想像論を科学的に証明しきることは可能だと思われますか His question is, can you prove the creation through science? Can I prove creation through the science? Nobody can. Because you're dealing with an event which only happened once. By definition, it's not repeatable. So, the science of science is not repeatable. I do an evangelistic talk, which I don't think we're doing this tour, 
which is called Has God Killed Science? Uh, has... has science, sorry, killed God the other way around. Okay. あの他の話であの科学が神を殺したという話をすることがあります。今回はしていませんけれども。あ殺したかという質問ですね。Talk, その話の中では科学を注意深く定義します。Well. 同時に創造主のことも正しく定義します創造主はどこかにこう鎮座している方ではないからです、ね、創造主はすべてを作られた方です宇宙も作られましたで Hypothesis, then you build up a theory, and so on and so forth. That's what led to making rockets and aeroplanes like we've got on the screen. 観察によっては分かることっていうのは限られていて、観察から推測して仮説を作って、それでいろいろな説を発表します。And because, as I said at the beginning, creation is a one time event, 創造天地創造も一度しか起こっていません。Science can't comment on that, not true science. 本当の科学はその過去に起こった出来事について詳細を語ることができないんです。できることは観察から推測することだけですね。想像を信じる立場に立てば、想像を信じることができるような推測を生み出せます。私たちは今日、生物の中に DNA があって、それがあの生物を作り出しているということを分かります。でその DNA はプログラムであってそのプログラムがあるということはその設計者がいるということを指しています proof, しかしその科学によってその創造主がいるということを証明することはできないんです、so limited, really、to science 同様に科学というものはあの進化論者にとっても同じ進化論者たちも同じことを知るべきですあの進化論者は科学によって進化を証明することはできないということですね Thank you for the question. はいありがとうございます最後の質問です Last from a lady. Good. はい<笑>えっとたくさんの先ほどのお話によると改ざんや嘘がたくさんあるとおっしゃっていたんですが、えっと、地球が球体であるということを仮定してお話しされていたんですけどもあのクリスチャンの中でも、えっと、フラットアース論っていうのがあるんですけども、えー、それについてどう思われますかそしてその。Uh, you are The earth is globe. Yeah.、Uh, but、uh, what do you think about flat earth theory? <laughs> flat earth? Oh dear.、Uh, I've just done the talk on migration and I've talked about the great circle route. I know, I told you, I know, 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 Flat, people who believe in a flat earth have not studied astronomy properly. 
あのフラッター説を言っている人たちは天文学を本当に正確に知っていません。Let me just give you one very simple point, but it frankly immediately shows that flat Earth is nonsense. あのフラッターまあ地球平面説が正しくない証拠として一つ挙げたいと思いますけれども。If you look in Japan into the north on a clear night, you can see the North Star. あの地球上で、あのあ日本でですね、あの夜あ晴れた空を見ると北極星が見えます。The Great Bear, which looks like a saucepan, points to the North Star, right? あの北極星見ることができますよね。Right? Now, if I go further north to、uh, to China and Russia. あのさらに北の方に行くとどうなるでしょうか。Night, okay, えっと、あ南に行くとですね、北極星はどんどん下に下がっていくんです。Russia, right、North, circle, あすいません、同じ時間にあの北極。No, Arctic Circle. I'm talking about the North Star around which all the stars rotate. I'm looking at the North Star. Okay. Ah, no, North Star. You mean Polar Star? Well, I don't know what you call it. We call it the North Star. Okay. It can be called can be called the Pole Star. Okay. Yeah. Ah, no, 北極星ですね。北極星を同じ時間に見ると。It's called Polaris. You're right. Yeah. Yeah. Okay. Okay, so that North Star, right? And I'm thinking at the same time each night. Okay. 北極星を毎日同じ時間に見るとしましょう。It will dip, dip, dip as I go north, right? Until eventually,、uh, no, which way? I'm sorry, I'm doing it, it wrong. If you go up, right? I'm sorry, it goes up. I beg your pardon, I got、mm-hmm. it wrong. Yeah, sorry, I was doing it wrong.、Uh, as you go further north, right? Your your North Star is. Right, I said it incorrectly. It's going up, up, up until you're right at the North Pole. まあ日本からどんどん北に行くと、あの北極星がどんどんどんどん上に見えるようになっていって、あの北極の頂点に行くと真上に見えます。If I go further south and go across the equator, the North Star will dip, right? 逆に今度赤道を越えるとですね。北極星は全く見えなくなってしまう。And if you go further south towards、uh, New Zealand from here, okay? さらにニュージーランドまで行くと、you'll see、um, what do they call it?、Uh, the Southern the Southern Cross begins to come up. だんだん南十字星が上がってくるんです。Now why does that prove that we're not a flat Earth? Well, the only reason these stars, I'm not talking about. The rotation that way. I'm talking about the pole, the Polaris here, and the Southern Cross there. Right? The reason that's happening is because you're moving across a ball, right? ただ単にボールあのボール上の球形の地球を動いてなけをこう北から南に進まなければその星が,が変わるっていう現象は説明できません。And when you talk to flat earthers, they just do not grasp that the only reason why the stars are going round the point is because the world is round, and it's going round. あのそのようなその自分の地球上の位置によって星の出てくる星が変わるっていうのはその地球が球形でなければ説明できないんです。So there are many articles. If you can read a bit of English, Danny Faulkner on Answers in Genesis has written a number of articles against the flat Earth uh, uh, era. Danny Faulkner 博士はあの想像を信じている天文学者ですけれども、彼はあの地球平面説の問題についてたくさんのことを指摘しています。We need to be very careful. I think that flat Earth. Business was started by people trying to undermine Christians. あの地球平面説を言った人たちはクリスチャンをバカにしようとして始まってるんですね。And many Christians sadly have bought into it. 残念ながら多くのクリスチャンはそれに巻き込まれてしまっています。And it's taken off as a movement, 
And of course, the atheists are laughing because I think some of them started it. So, in your day, あの無神論者はクリスチャンをバカにしようとしてるんですね。So please, I would urge you, don't get into flutter thinking. It is totally wrong. あの地球平面説を受け入れないでください。それは全く間違ったことだからです。And the Bible, by the way, refers to a global, a globe. 地球があの球形であることを聖書自体が説明しています。In Isaiah, it talks about the Lord sitting on the circle of the earth. So there are a number of scriptures actually which make it plain that the Lord was clearly expecting people to understand that the, the world was a globe. ですね、天の多いの上に住まれるというようにそのような説明が地球あの聖書の中には何箇所かあります。えー、最も古い人たちはですね地球が古あの球状だと考えていました。And there's much evidence which shows that they knew that the world was a ball and they knew what the diameter of the world was as well. エジプト人も中国人もあのこの地球が球形だということを昔の人たちですね知っていました。We must finish, so thank you very much for your kind welcome. もう終わりにしなければなりません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。